namba yetu na mlezi wetu Mzee Fredrick Ismail Kamati ya siasa mkoa pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa Kamati ya siasa ya wilaya Bunge wetu Kamati na wanchi yote kwa jumla Asalamu alaikum Tukusifi Yesu Kristo Tukuzanguni Nianze kwa kuwapa pole sana Na jana tulipo kuwepo pale babati Tulisimama na tukafanya maombi Malum kwa jiri yenu Na kumsi mungu Azifaliji kaya Zizo poteza baba, mama, watoto, bibi, mjomba, shangazi Na kwa kwa yendo mfaliji Lakini hatuli ufata kwa ele maji alivo yaona Akawambia watoto wake na familia yake Ya kwa mahapa tulipo kila mtu wa sali kwa mungu wake Izo nyakati siwa laisi sana Na sio nyakati ambazo unaweza ukavaa kile kiatu cha ule mtu tetea na kuipigania familia yake. Anafika hatua anasema kila mtu amuombe Mungu wake. Najua nyakati mlizopitia sio nyakati rais Na wala sio CCM, wala sio serikali Kwa kote kule duniani, hakuna mtu alietamani wa hali toke Na sisi kwa upando yetu kama chama Hatuna maneno mengi ya kusema Zaidi ya kumomba mungu wa mbinguni Akawe mfaliji wa kweli katika maisha yenu Ukiachiri ambali kwa poteza ndugu Hata waleo baatika kujiokoa Lakini walikosa makazi Ukiacha walikosa makazi Hata walikosa batika kujokoa Biashara zao Nzili teketea Ukiachile hivyo vyote Hata wakulima mashamba yao ya meazilika Kwa unijambo laisi tu Kulisimliwa au kuambiwa Lakini ya kikukuta Ndo utaelewa Kwa kwa niaba ya chama changu Na wa Tanzania wote Tunaendelea kusema pole Na kwa kweli tunamuomba mwenyezi mungu Azweke maala pema peponi loza ndugu zetu Na tunamshukuru sana lais wetu Kuonyesha uongozi hodari na mahiri Kwa kuacha kila kitu na kuja kuungana nasi Kama taifa Kama wana manyara Lakini pia nanyi Memshudia kwa vitendo Sio kwa maneno Tuwa mshukuru pia kwa jitiada hizo chukua Kwa kisha wale ndugu zetu Miamuja saa sinatisa Amba walikuwa hawana Makazi kabisa Kuendelea kwa udumia Mpaka leo tunafongea Wako chini ya mkono wadatali Samia Suhasa ni mwenye kitu wa chama cha mapinduzi Na laisi wa jamuli ya mungana wa Tanzania Lakika machama tuwa mshukuru pia kwa kuendeleza mkono wake Wapole Kwa wafanya biashara Nye mnafahamu awamu ya pili 
ametandaza upendo kwao lakini pia anao mpango wa kuendeleza kuagusa pia hata wafanyabiashara kwa utaratibu aliouweka chini ya mkuu wetu wa mkoa ni washukuru wa Tanzania wote walioshikamana niliona viongozi wa dini viongozi wa kimila viongozi wa taasisi mbalimbali wamefika itakuwa ngumu kuongea huku nasoma bango ungelishusha kwanza wamefika na wakawashika mkono kila mtu kwa mama yake na ndio maana kwa kweli taifa letu limepata heshima kubwa ya kupambana na majanga na kuyatatua na kurejesha miundo mbinu hapa ukiacha rais wetu kuja ofisi ya waziri mkuu waziri mkuu mwenyewe waziri jenista bashungwa waziri wa ujenzi waziri wa weso wa maji waziri wa afya wote tumeona hapa wakikimbilia kuja kushikana nanyi kuhakikisha kwamba kila kilicho alibiwa na mvua au na maji au na matope kinarejeshwa na maisha yanaendelea. Na kusema hayo kwa sababu katiba yetu ni ndefu. Na tumechelewa kutoka babati kwa sababu wananchi pia walokuja jana kwenye mkutano wengi mheshimiwa Smai tulisema hawa tusiwaache. Tumeamua sisi kwenye chama tuipeleke serikali maabara tupime kidogo tuone kama ulivyosema pale wapi kuna shida chama hiki cha mapinduzi hakipaswi kushindwa na hakuna sababu ya kushindwa kwa kuwa serikali ina budget ina watendaji mpaka serikali za mitaa na wananchi hawa kama jambo linawezekana wanaona hili linawezekana kama jambo haliwezekani sio dhambi kuambia hili haliwezekani ili kwa pamoja tunaishi si sote tumetoka kwenye familia si kila tunachokitaka kwenye familia kama watoto tunakipata baba na mama wanasema hili jambo mwanangu vumilia wakisema hivyo naikana hiyo familia utahama uko hawami tutataka chama chetu kwa chama cha ukweli kishughulikie keo za wananchi kwa sababu heshima ya CCM heshima yetu sisi ni kutatua changamoto za wananchi na nimesema huko kote sisi hatupendi kwa sababu ya nguo zetu za kijani hatuheshimi kwa sababu ya nguo zetu za njano tunaheshimika kwa sababu nyinyi wananchi mmetupa kura kajenga serikali na serikali na wafanyia kazi nyingi na ndio maana tukipita hapa tunapata hiyo heshima kwa ni wajibu wetu kuhakikisha heshima hiyo tunailinda kwa kuwatumikieni Lakini nimefurahi sana kumuona mzee wangu mzee Smai. Huyu ndo waziri mkuu wa kwanza. Na mpaka sasa hajapatikana mwingine wa kuvunja rekodi aliyewahi kuja nyumbani kwangu nikiwa mi bado mwanafunzi. Tena tukakaa kwa makochi, makochi yenyewe nakumbuka sio nilinuaga wapi yale. Kwa kijana mdogo niko kwenye chuo chuo. Mzee akasema kijana una akili, unajituma na kuja kutembelea nyumbani kwako. Wazee ambao wanatambua watu sio kwa kabila, sio kwa dini, lakini akiona kuna kipaji mahala anatamani kukilea. Kwa mzee nakushukuru sana. Matunda yake ndio haya. Na leo tutakunywa angalau kahawa hata sehemu moja ili nijisikie tena nimekaa na baba yangu mahala nilipomtembelea. 
Lakini ndugu zangu ni hapa tulipo mda utoshi ila nimeona kuna mabango. Tunasaidie tumefanya kazi ya kutengeneza madirisha ya shule hatujalipwa na mkurugenzi toka mwaka jana na pia ofisi yetu ya kazi iliathirika na mafuliko na tuna madeni na mikopo hivyo tunaomba utusaidie tuateseka na sisi ni vijana tumejiajiri haya hali mashauri ipi hapa Mkugenzi tulipe la etu. Mwishimu wa mwenezi, uh -huh. mkugenzi niko wa hapa. Ndiyo. Ni kweli kazi yoi mefanyika. Ndiyo. Lakini haikuwa ya ubora, viwango, pamoja na thamani ya fedha. Uh -huh. Wazo raisu wa nataka tulipe. Uh -huh. Kwa hiyo ulifanyika ukaguzi, napaka juzi, tumekutana na muhusika mwenyewe ameenda kukagua badala ya milioni 27 inatakiwa kulipwa milioni 13.5 taasisi mbalimbali zimepita ofisi ya rais Ikulu lakini pia ilipita ofisi ya rais Tamisemi lakini pia imepita Takukuru na waandisi wangu walielekeza bado kazi ya haya wewe we mwenye bango wale mnaodai sogeni hapa naomba microphone nyingine ya pili Simama pale uangalie vizuri tu hawa. Usimkanyage mkurugenzi hapo. Nataka kumkanyaga ile. Mimi na, nataka kumuuliza kwanza mkurugenzi maswali. Swali langu la kwanza. Aliandaa BQ ni nani? Mpe microphone mkurugenzi. Ni engineer. Ni engineer. Ndio. Ara pili. Mlingia nao mkataba. Mlingia mkataba na kamati ya shule. Na kamati ya shule. Ndio. Jambo la tatu, alikuwa na kagua ubora wakati kazi nafanyika nani? Jambo la nini? Kazi mefanyika mwaka gani? Ilikuwa mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Iliendelea kufanyika katika marekebisho paka kwenye mwezi wa kumna bi. Kwa kazi mekamika lini? Kazi mekamika nafiki ni November, December. November, December. Dio. Na kipindi chote hicho, mkua mna kagua ubora, au mkoa mkagui ubora ulikuwa nakaguliwa lakini kwa sababu ya taasisi mbalimbali kupita na kutupa maelekezo kwa hiyo ilibidi kazi irudiwe ili kakaguliwe tena na walirudia kazi walirudia kazi sasa hizo hela ambazo mmegundua ni halali yao mmewalipa baada hawajalipwa sababu zoezi la mwisho la ukaguzi limefanyika juzi na hivi jana walikuwa naandika certificate eh uchukua microphone ndio mheshimiwa makonda kwa sababu tunakushukuru kwa kuja kateshi bali imekuwa matumaini kwetu. Anachokeleza mkurugenzi ni tofauti. Hii hapa na certificate ya kuonyesha ametoka kwenye ofisi ya mwandisi ambayo kazi imekamilika mwezi wa tisa tare tare 19 mwaka jana. Na hii certificate waliandaa kwa ajili ya kuendelea na malipo ilikuwa ni mwezi wa moja tarehe 24 kwamba nitakuwa nilipo milioni saba Toka kipindi hicho wamekaa kimya baada ya kusikia kuna ugeni unakuja kwako ikafanya kukaguzwa haraka haraka nikaambwa twende saa hii tukagoma dirisha yako ikaonekana changamoto madirisha yako yanashida haifai mara mikoko ni nishapa kwa kwa mkuu wilaya mda mrefu na ameshampa hata maelekezo siku moja na kupo wiki moja hakisha mtu yamelipwa akasema sawa na kaa wiki moja nasubiria ugeni wako ulikuwa unakaribia kuja wakanipigia simu twende saa hii mara moja tukakague madirisha yako yako chini ya kiwango takukuru amezuia silipe nimeenda takukuru takukuru anasema sasa tujazie malipo yote lakini mchezo kinachofanyika hapa kinachokana kule shuleni kule ni kwamba ila zimeisha kwa hiyo anachoonekana hapo mkurugenzi anakosa majibu ya kunilipa mimi hela kila kila, kila kipindi wananizungusha nimeenda ofisi ofisi zote nazunguka tu naangaika certificate hapa kuonyesha mshahara siku imekuwa na ofisi ya mwandishi hebu chukua certificate usome kwanza kama mkurugenzi hebu iangalie afu tuambie hiyo 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 karatasi ni ni sahihi au imetengenezwa hii iko sahihi kwa wakati ule Asi tunapima chama chetu si ndio tunapima kuona huduma mnayoipata na wale wanaotoa huduma. Kwa hiyo 
certificate ni sahihi kwa wakati kwa wakati ule aya we una nyaraka yoyote ya kumwandikia kwamba pamoja na certificate hii tuliyo kuandikia kwanza hakuna certificate inayotoka bila kujiridhisha yaani uwezi kuniambia ilikuwa sahihi kwa wakati ule maana yake mlimpaje bila kufanya uchunguzi wa kudhibiti certificate hii kuandikwa mm. kabla hatujafanya malipo taasisi ofisi ya rais tabisem mm. ofisi ya ikulu rais mm. walipiga ngoja kwanza unajua ngoja kwambie usinipige mimi mkwala hapa unajua unataja ma ofisi ya rais hii ofisi usinipige mkwala hapa mimi ndio msemaji wake bosi wa nchi hii mimi ndio natoa kauli kwa niaba yake kwa chama hiki na mimi nimejitosheleza kweli kweli sasa sio nasema unajua e, baada kwa hiyo maana yake wewe unapaswa kufukuzwa kazi. Kama mpaka ofisi ya rais ije tamisemi. Mpaka ofisi ya takukulu ije. Waje waseme hapana wakati wewe watu wako wameizinisha. Wewe si ndio mwangalizi hapa? Maana yake watu wa nje wanakuja kukuambia kuna uwezo. Kwa mfano wasinge kuja ungeshalipa si ndio? Mheshimiwa mwenyekiti, uh, mwenezi baada kazi kufanyika ndio wange wasinge kuja wewe si ungelipa si ndio comment yako hiyo ni sahihi si ni watu wako hiyo kwa wakati ule wasinge fika shalipwa ingewezekana kulipa a a sio ingewezekana utaratibu wa malipo koje twende twende darasani yeah. jamani mlivumilia na mimi jifunze si ndio eh tusome kidogo tupe utaratibu wa malipo kwa mkandarasi utaratibu wa malipo ni kwamba mkandarasi baada ya utangazaji wa kazi akisha patikana ni force account ile tumeka utaratibu baada ya fundi kupatikana alikwenda kufanya kazi baada akifanya kazi kazi inakaguliwa ikisha kaguliwa na engineer anaandika certificate baada ya kuandika certificate ndio inadhinisha kiwango cha malipo cha aliyefanya kazi kulipwa na wale analipwa kwa hiyo analipwa ndio haya kama wasingekuja au tamisemi maana yake huyo mtu angeshalipa pesa yake swali langu nataka kujua aliwaita tamisemi ni nani ni wenyewe katika utaratibu wa ufuatiliaji wa ufuatiliaji ndio wewe ulichukua hatua gani kwa mtumishi aliyeidhinisha ilipwe milioni saba wakati vigezo ni milioni tatu nilimwambia endelee kufuatilia kazi na kuwasiliana muhusika ili arekebisha ameshamwambia na amerekebisha alimwambia na amerekebisha mara kadhaa lakini bado ubovu upo kwa hiyo amerekebisha mara kadhaa na bado ubovu upo mlimpataje mtu ambaye anafanya kazi mbovu kila mara na mambo mwelekeza afanye afanye kwa wakati ule alionekana yeye yuko sahihi lakini baada ya kwenda fit na kwa wakati kazi. ukibadilika na mambo yanabadilika dirisha ni lile dirisha ni yale yale yako madirisha 60 Wamekuja wamekukagua lini? Mheshimiwa Makonda, wameshanipa maelekezo mara nyingi, toa kipindi vya kumaliza mwezi wa tisa waliniambia kuna changamoto zipo za kufunga zile loki na nilitii nikaenda kurekebisha. Lakini kila nikimaliza nikiomba ofisi yao ije ikague ile ndio na process ya malipo, wakawa wanajivuta vuta. Na kwanza tungeenda chukua wiki nzima na vijana wangu hapa huyu ni mwalimu amesoma, lakini tumekuwa kujiajiri kumtaani hivi tafute riziki yote tusisilemee serikali. Lakini vijana wangu wanakaa saidi kule hata siku tano. Na kutoka ofisi ya mwalimu unapata gari wanaenda kukagua kule. Vijana tunamsha kama muda mrefu. Wanasema sawa, marekebisho yaliyofanyika ni sawa. Tukakaa tukakaa ikapika kinja ya mafuriko. Mafuriko yakatokea pale changamoto tukapotepotana kidogo baadaye nikawafuata nikamwambia mkurugenzi ofisi yangu imepata changamoto ya mafuriko. Lakini kiubinadamu totally kiubinadamu kusema mshwa siku hizi hela ni nyingi. Mimi kijana bado mdogo na hangaika nimesoma na engineer lakini mshwa siku nikasema sitani ukosa ajira serikalini nisikane kaboteka nikaanza kuipona serikali bora mshwa siku nijiajiri niungane na wenzangu tufanye kazi maisha endelee. Ngoja ngoja unajua unavyoongea hivyo mimi najisikia vibaya. Eh. 
Hivi blaza angekuwa huyu mdogo wako anahangaika hivyo kujiajiri sio mwizi. Kasoma hana kazi huyu angetakiwa kuajiriwa. Wewe umeajiriwa ili yeye apate. Mnafanyaje hivyo? Yaani wewe leo hii mpaka dakika hii hana hela. Mnamwambia njoo rekebisha na rekebisha. Yeye asikana rekebisha kwa kukopa. Na nimekopa kweli? Nimekopa kweli. Huyu aloni kupesha hizi chuma. Hata message zake nazo. Kuna kipindi nataka kuja kuniweka ndani. Kwa sababu mwisho wa siku nimekopa chuma. Na makubaliano kabla sijakopa hizo chuma niliwapigia simu huyo mwalimu mkuu yeye shule. Nikamwambia nakopa material hapa. Naomba idhini yako mwisho wa siku nikimaliza kazi nitalipa kwa wakati. Hivi kweli tunawezaje kuwajenga vijana wazawa? Kwenye nchi yao wa Tanzania kama hata wakifanya kazi na sisi wacha almasha hatuwalipi kwa wakati utalati haya amebaini kuna changamoto mngemlipa wa sizo milioni 13 alafu akabaki anahangaika kufuatilia uhalali wa hizo sizobaki lazima yeye amomlipi hoja nyoo tumishi ndugu zanguni faeni basi viatu vya wananchi Mheshimiwa Mwenyezi, naomba tumlipe hizo milioni 13.5 ambazo tumekagua. Haya, milioni 13.5 katika milioni 27, unataka kuniambia kazi aliyofanya nyinyi ni nusu. Yaani kafanya nusu kazi manake, si ndio? Mheshimiwa. Kwa sababu tunalipa kwa mujibu wa sheria kanuni na taratibu kwa kufata viwango tukitekeleza au kuna kaa kitu fulani gawanyima ndio maana nimemtafutia nani aseme aseme sijawahi kuomba na si nitaomba nimefanya kazi katika umri huu mheshimiwa unaniona ah umri sio sio kigezo cha uadilifu yeah. wako vijana wezi na wako wazee wezi so. eh yani umri sio sifa ya uadilifu mheshimiwa mkuu wa mkoa hebu nisaidie Uyu kama katengeneza madirisha na wanafunzi wako madarasani wanasoma yeye hapati malipo yake na ni mtu wa kuishi hivyo na umemmsikia mwenyewe anasema wamemuita kwenda kukagua tena juzi hiyo certificate ni ya mwezi wangapi mwezi wa 11 mwezi wa 11 ibanewe mwezi wa 11 maana katika kulipa mwezi wa 11 hajalipwa Ebu tuomba hekima zako. Ndugu Makonda, katibu wetu wa Wenezi itikadi na mafunzo wa chama cha mapinduzi, kwa hekima zangu mimi ndogo nilizonazo za kuvukia barabara. Nasema hivi, hawa vijana waliofanya kazi wana haki ya kulipwa kwa sababu utaratibu uko wazi. Kama anasema kwamba tukiwalipa tutakuwa tumeenda nje ya utaratibu wa kisheria kwamba tumelipa bidhaa ambayo mbovu ukiangalia hapo sisi kama serikali tayari tumeshaenda nje utaratibu wa kisheria wa kusaini na ku approve certificate ya mali ambayo ni mbovu eh. mimi nadhani kwa ubovu ule ule ambao sisi tuliufanya wa kusaini certificate wakati mali ni mbovu ubovu huo huo waliofanya kazi walipwe pesa yao na kwa sababu na kwa sababu chama kimenituma mimi kukaa hapa mkoa Manyara kwa ajili ya kutekeleza ilani yake. Naomba ni kuhakikishie Mheshimiwa Mwenezi kwamba kama utalidhia ajenda hii ya bango hili tuwe tumeimaliza kwa namna hii. Leo ni tarehe 25. Tarehe 30 siku tano kuanzia leo. Hao vijana watakuwa mwelipo pesa yao na approval mimi nitakupatia. Kwa mkurugenzi na kuelekeza tarehe 30 hao vijana wao wamelipwa pesa yao kwa kutumia taratibu wenu huo mliotumia mwanzoni na maingine wenu hao hao kwa hiyo mtafute namna ya kufanya ili huyu kijana na timu yake walipwe haki yao Asante sana mheshimiwa Tuwakushukuru sana mheshimiwa Alasi Wakurugenzi wangu na watendaji wa serikali tunawategemeeni sisi sisi kama chama tunawategemeni sana nyinyi. Huduma mkitoa mbovu kwa hawa wanatuadhibu sisi tunyima makula. Nyinyi bahati mbaya mgombei na mchukui fomu ya chama chochote. Mnakuja kutupa taabu kuenyeka kutafuta kula nyinyi mmekaa tena mnajiita wataalamu mnageuza na viti. 
Kwa tuwaone mwaka uwa na hali mbaya Kumbe wa hali mbaya nyinyi ni chanzo Tunawambeni jamani Kwa unye kevu mkubwa Chama hiki kime wamini Mudumieni mwananchi Lengo la serikali Lengo la Dr. Samia Vijana hawa wajiajiri Asa ajira kuna Wakiangaika kwanza kujiajiri Kama lafu wangaika hivi tena na penyo hamualipi Mnaka wafanye yes <laughs> Iko siku tutakuja tutoane huko ofisini. Mwalimu alimina ubwa eh hata si somo vizuri. Jamani ninaombeni jambo moja. Mliruhusu hivi. Tulipotoka pale. Hapo tulipotoka pale. Kwanza sandeni kwa kuja na mvua. Eh me. Tulipotoka pale. Tumeacha mkuu wa wilaya, tumeacha mkulugenzi Na kwa kwe tumeacha wananchi wengi sana Na hapa tuwaombe Sawa Bango lako lumenyangana na polisi Anjo ulisome hapa moyoni kwa sabu liliandika mwenyewe Na shukuru mweshimiwa kwa kwa umekuja utatusaidia, tunateseka. Mimi naitua Israeli ni mkazi wa hapa kateshi. Mimi niliandika bango langu ambalo limeandika kwa mba kero zangu zinahusu polisi, jeshi la polisi. Kwa hiyo wali nipepa, wali poliona, nikapelekwa kule nyuma na ni Matias aliechukua na mwenzake, hao naomba usiofaa. Matias ni polisi? Eh, Matias ni polisi. Matias njua hapa, ili ulione ilo bango. Kutuletee bango letu. Sasa hivi nilibebwa. Mati ya siku wapi? Nita uwawa. Mati ya siku wapi? Azee, askari, tuzafte mati ya siku wapi? Aya, asante. Ngoja tumpate mati ya siku wapi? Aya, sawa. Kwa kachukua bangu waka ondoka? Aka chukua, alikuwa hapa, nilipokuja hapa, aka kimbi, alienda kule nyuma, sikiwa menda wapi. Sasa hivi mati ya siku wapi? Mati ya siku wapi? Jamani Matias kapotelea wapi? Awa amenirudi kitu, amenda kupika. Wako wawili walio nipeba, moja wapo ni nani? Mpelelezi wa hapa. Mpelelezi wa hapa. Anajona nani? Jina lake sijui yule jamasi. Mpelelezi. Ana manguvu hivi. Ana nini? Ana mwili mkubwa. Ana mwili mkubwa ni mweupe. Akikuangalia tu macho yake ya lakutisha. Eee. Ana kari fulani hivi. Uyo walio ni beba. Yuko hapi uyo? Alikuwepo na yeye walikimbia wote wa wili hapo. Mati ya sata kwa hivyo ni nilangu. Yule nasikia na nguvu sana yule. Eee. Umempata mati. Ana nii? Ofsiri yuko hapi wapa? Yuko hapi wakijana wako? Sasa hivi likuwepo liondoko. Aya, bango lako huwa semaji? Bango langu ilikuwa ni kero, mimi na jeshi la polisi mweshimiwa. La kwanza kabisa, mimi ni raia ambaye ni unapenda kutoa tarifa ya maswala ya gongo, hizi pombe za gongo. Askari moja itua ya ima, wa hapa kateshi. Aliwakamata vijana, yeye likuwa na keni mbili za gongo. Za gongo. Jinzi hao vijana walibu kwa wanaeleza misa wa sija waona. Lakini baada hawa vijana kunipigia wakitaka laki saba ili waokoke kwa hui wa askari. Mimi walipo nipigia simu nikasema wako wapi, walisema wako, kituo cha afya kule, nani, hospitali ya nani, ya tumaini. Lakini mimi nilipoenda wamehama wako katika uwanja wa, wa shule ya kateshipi. Wamesha ondoka kule wako ofisi ya nani, wene ambi tatizo. Tatizo likawa hivi, nilipo wakuta hapo, nikawambia unataka shingabi laki saba, mimi nikaenda takukuru. Nilipoenda takukuru ni ondoka na afsa matokukuru ilikuwa sambili ya usiku na nusu. Kwa hiyo tulipofika pale wale maaskari walifanikiwa kukimbia kwa sababu ya kumpiga afsa wa upele nani wa takukuru. Eh alivyo nieleza yeye kwa sababu mimi nilikaa pembeni. Kwa hiyo moja kwa moja hao vijana waliofungwa pingu tukawapeleka ofisi ya nani kituo cha polisi. Kituo cha polisi tukawapeleka hao vijana pamoja na pingu pamoja na pikipiki ya maaskari polisi ambaye imeandikwa plan B kwa nyuma. Tukawapeleka kwa OCD, OCD akasema hata kama hao vijana wana makosa lakini hawana makosa kwa sababu wao kwa nini walikimbia 
Kwa hiyo mimi nilipokuwa nafuatilia hiyo taarifa OCD huyu hapa nikampigia simu tarehe 22 mwezi wa moja kwamba wale vijana wanahitaji pikipiki yao kama hawana makosa. Akanikemea akaniambia swala hilo sio la kwako tunapeleleza miezi mitatu. Siku hiyo hiyo jioni saa 10 na nani saa 12 dakika 45 OCD alikuja kwangu mimi pamoja saa 12 saa 1 kasoro. Eh. Alikuja wakifuatana watatu. Mkuwa kituo OCD huyu mama pamoja na na askari anaitwa Mwidadi. Eh. Walipokuja pale kwangu wakaniambia unatusumbua sana OCD ndio walikuwa naongea. Unatusumbua sana. Hapa kwanza umejenga kwenye mlima wetu, mlima Sora ule pale unaonekana. Eh. Umejenga kwenye mlima wetu. Kwa hiyo kuanzia kesho asubuhi naleta halmashauri. Siwezi nikasema uongo mbele ya Mwenyezi Mungu mimi eh. Naleta halmashauri yote hapa watafagia kila kitu. Mheshimiwa kilichofanyika tarehe 23 mwezi wa 11. Jeshi la polisi wenye msilaha walikuja wanne walisimamia zoeli za uvunjaji wa nyumba yangu nyumba ilivunjwa bomba ya maji ya, ya bawasa ambayo imewekwa ilivunjwa kila kitu kilichukuliwa hata neti ya watoto haijaachwa muulize huyo hapa nilienda kulalamika hata neti ya watoto haijaachwa walichukua walikwepo askari polisi pamoja na mtu wa ardhi anaitwa Mbea ambaye anasema ni mwanasheria alivunja nyumba yangu na hiyo nyumba kweli utetezi ni kwamba kesi ilishaendeshwa mahakamani mwaka 2022 hiyo kesi serikali ilifuta baada kukosa ushahidi nina nakala zote hiyo nimezibeba naomba hii ilikuwa inaenda ofisi ya waziri mkuu naomba utalibeba na kuomba mheshimiwa utalisoma nilichofanyiwa ndio hicho wewe ulivotoa taarifa eh ya wale watu wa polisi wanaochukua rushwa kwa watu wa gongo sawa sawa ndio kaambiwa na eneo lako unatakiwa kuondoka kuondoka tena wamekufuata nyumbani wamenifuata nyumbani huyu akiwa shahidi tarehe 22 kama atakumbuka saa moja wakiwa watatu kama yeye ni mwongo hiyo ni moja Pili haya ngoja mpe microphone. Nashukuru ndugu mwenezi <coughs> naomba ni mjibu kwa kile ambacho nakifahamu. Na pia nilichokifanyia kazi. Kwanza swala la kusema kwamba mikamata watu wa gogo na sisi tumeenda pale kubomoa nyumba yake si sahihi. Swala la yeye kugombania mpaka kuingia eneo la polisi na kujenga ni la muda mrefu mkuu mimi nimelikuta mimi na kama mwaka sasa hivi toka kipindi cha nyuma. Huyu bwana ana mgogoro kati ya eneo la polisi na la kwake. Eneo lilojengwa amejenga ndani ya kambi ya polisi, swala hilo liko idara ya arizi ya almashauri na wanalijua na wanalifanyia kazi. Na istoshi hata juzi siku kama tano, dasi tayari ashamjibu kwa kila ambacho analalamikia mkuu. Na kuja kwenye swala la kuhusiana na hao watu waliokamatwa na gongo kweli mimi nilipigiwa simu kwamba kabla una... tujaenda kwenye gongo sasa tuanze kulewa afu jua kali nimeanza kusema nitaka kuelewa kitu kimoja ndio ulienda nyumbani kwake saa 12 jioni sipafahamu nyumbani kwake kwa kweli sipajui asema haki ananisingizia kwake sipajui sijui hata anaishi wapi zaidi ya kujua kibanda alichokuwa amejenga kiko ndani ya kambi ya polisi na swala hiyo watu hadi kwenye, kwenye mikutano yetu tunampenda Mungu Dio. Na chama chetu hakitaki tuseme uongo. Mzee unatudanganya? Anasema hata kwako hapajui? Sipajui. Hebu mpe microphone. Naomba mheshimiwa labda yeye hajui. Alinikuta watoto wakiwa wanachota pale nyumbani. Basi hajafuatana yeye mwenyewe. Basi na wale wengine kama watasema uongo kama yeye. Tulikwepo vijana pale, sasa kama tunatafutana ushahidi hapa, labda ni kesi. Alikuja alipanda mlima akiwa na kitenge. Mkuu wa kituo alikuwa na shati nyeupe. Muidadi pia mpigie simu, muulize kama hawajafika kwangu nyumbani kwangu. Wakati aliona moshi na safisha maeneo yangu pale, akasema ni moshi wa nini? Na niamkumbusha. Eh, ni hivyo namkumbusha sasa. Mkuu wa eneo analosemea liko ndani ya kambi na ukingia, ukizingatia mkuu kwa usalama wa kambi, mtu alusi kujenga pale na swala liko. Swali langu. Yes. Umeenda kwake? Sijaenda, sipajui kwake. Sipajui Enao hilo swala liko kwa mkurugenzi Ofisi harizi Na ndo orenda Kupima na biko ni ziko pali Mi kwa kesipajui Akate shoe Manyara oye. 
Ah, I mean, not after I came, man. Mpe mwenye kitu yetu wa mkoa Microphone mwenye... Tunomba yiki mazako na ipeleka serikali yake kwenye maabara na hii kesi tumeisikiliza wazo langu ni kwamba utuatie sisi tukae nao mwana inchi huyu kwa mjibu wa mailezo yake anastahili kupewa haki yake ya kupewa eneo lake na hata hizo dhuluma zote alizofanyiwa ihakikishwe kabisa kwamba hazijafanyika na hasa na chombo chetu jeshi la polisi kwa sababu kwa kufanya hivyo chama kinasema chama hiki ndicho ambacho nikimbilio na wananchi wote wenye shida zote na leo tunasikiliza hizi kero kwa hiyo dhuluma ambayo amefanyiwa chama kinasema hapana kwa hivyo serikali chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wafanye kazi ya kulitatua hili tatizo ili hii mwananchi apate haki yake kama ambavyo tumesikiliza wote Mheshimiwa mwenyekiti wa kushukuru jamani naomba mniruhusu jambo moja hapa tulipo sio sehemu nzuri ya kukaa na kwanza tunanyima watu wengine haki wakati tunatafuta haki zetu hataki kuvunja haki za watu Akina pili mimi na pongezi zangu binafsi kwa mkuu wenu wa wilaya kwa kazi nzuri aliyoifanya kwenye kipindi chote kigumu ambacho umekipitia yeye na mkuu wake wa mkoa ni watu ambao hawajapumzika la pili Ninge fly sana pamoja na mambo mengine. Kusikia watu mkisema asante kwa Dr. Samia kwa namna ambavyo aliwakimbilia wakati wa mahitaji yenu. Lakini jambo la tatu mmesaidia kupata picha. Tunatamani watumishi wa umma wapendwe na wananchi ambao ndio mabosi zao. Ikifika mahala unaongea watu wanazomea na wewe ndio unaishi nao. Manake kuna jambo linabidi lifanyike. Mambo mengine haya ni maelewano tu. Polisi mnaweza mkasikilizana na wananchi.
Maana mtu akajua kwamba aliingiaje kwenye mpaka. Mimi zani kama kuna raia anaweza kavamia eneo la polisi kama sio nyinyi wenyewe mlifanya uzembe kuweka ulinzi na mipaka ya eneo lenu. Maeneo mengi yanaachwa alafu watu wanaingia baadaye mnakuja kuwaondoa. Wananchi wa kawaida alafu azijatekelezwa ila za kwenu zimewahi. Mwananchi kwa sababu hao wengine maeneo yao wanashindwa wao wenyewe kuyalinda mwisho siku wananchi wanaingia. La mwisho ni waombe kwa wapi? Leo ni tarehe ngapi? 25. Kesho. Hapa tuko kata gani? Katesh. Eh? Ah kuna ganana na Katesh. Aya, ni tarafa ipi? Chagua eneo leo. Mimi ninapofika kule, umwambie mkuu wako mkoa. Kesho hawakai hiyo ofisini. Wewe na wakurugenzi wako na wako wako wa idara. Na kabla siyatoka hapa tutakupa microphone, tangaza wapi una utakuwepo kila ali na kero. Umsikilize. Wale kutoka makao makuu ya chama mnabakiza watu watatu hapa watakobaki kesho kuwepo kuona wananchi wanasikilizwa na hatua zinachukuliwa la tatu katika hilo mkuu wa wilaya umefanya kazi nzuri mno usiogope majungu fanya kazi yako sawa eh is guys so like sana wengine wanaishi na majungu asubuhi mpaka asubuhi ajira pekee walio nao ni majungu fanya kazi yako na kwa katibu wa wilaya ya chama wa hapa chama kitachukua hatua tunataka viongozi wadilifu 